arkadaşlar merhaba ben İlker Yazar Konumuz 69. üniteden Container'lar Container Hocam ne demek? Kap demek aslında Kaplar We can find containers in our homes, schools and places of work Ne diyor hocam? İş yerlerimiz ve okullarımızda evlerimizde kapları bulabiliriz bilmek bilmek ekim For example, örneğin, food and non-food products, yemek ve yiyecek içecekle ilgili olmayan ürünler are sold. Bakın, pasif yapı. Satılır. Nerede hocam? In containers. Hocam, kaplarda. A favorite container of citizens and teachers. Öğretmen ve öğrencilerin favori container is the waste basket. Hocam çöp kutusu. Of course, tabii ki. Containers, containers are an important part of many professions. Painters, şimdi buraya kadar gelelim. Tabii ki kaplar çok önemli bir parçasıdır birçok mesleğin. Painters, ressamlar, doctors, doktorlar, biologists, biologists, biyologlar, photographs, photographers, sorry. Uh, Ressamlar, chemists, um, kimyagerler and others. Bunlar için önemli. Use, yani bunlar, bu insanlar use many kinds of specialized containers. Hocam ne diyor? Bu da hepsi doktor, biyolog, fotoğrafçı, kimyacı ve diğerleri kullanıyorlar. Many kinds of birçok türü. Neyin birçok türü hocam? Many kinds of specialized containers. Yani hocam, uh, specialized, specialized uzmanlaşmak falan demek. Yani uzmanlaşmak, alanda ustalaşmak demek. Ama buradaki özel kapları hocam. Special, specialized containers, özel kaplar. In this short article, bu kısa makalede. In this short article, it is not possible, mümkün değil, to discuss, tartışmak mümkün değil. Ne tartışmak? All kinds of containers. Hocam tüm kapları tartışmak mümkün değil. Therefore, bundan dolayı, therefore, bundan dolayı, let us look at. Hocam, bakalım hadi. Let us look. Hadi bakalım. Let us look. Hadi bakalım. Ne? At some of. Look at. Let us look at. Some of the sample. Sorry, not sample. Simple. Some of the simple and basic containers. Hocam ne diyor? Let us look at bakalım neye diyor ki simple um, basic basit demek simple aslında bu da basit demek Türkçe'de ama hani basic dediği şey elzem yani hani her yerde olan şey basic simple daha basit yani hani ikisi de Türkçe'de basit anlamına gelebilecek kelimeler basic her yerde olan gibi düşünün simple da kolay ne hocam uh, bu simple and basic olan Konteynerlere. Hemen şuradayız evet. We will name them. Hocam name isimlemek ama isimlendirmek anlamına da geliyor. Onları isimlendireceğiz. Ecek acak. Neden? Çünkü will var. We will identify. Hocam onları identify edeceğiz. Yani onları sınıflandıracağız. Tanımlayacağız. Identify. Kimliğinizde nedir o? ID kartı. Identification kartı o. Yani isimlendireceğiz, adlandıracağız, burada adlandıracağız, burada isimlendireceğiz. Hocam, neleri ne? Their shapes, their shapes, yani biçimlerini and the materials ve materyallerini. Hocam, şurada bir gizli bir biç var, şurada bir gizli bir biç var. Neden? They are made of, yani yapıldığı materyalleri ve biçimlerini identify edeceğiz. Yani... Dediğim gibi tanımlayacağız, belirteceğiz. And say ve diyeceğiz diyor. Neden diyeceğiz dedim? Çünkü hocam hala bil devam ediyor. And we will say diyeceğiz a few words about lids and tops. Hocam lid, kapak, tops. Hani üzerindeki şey, toptan aklınıza gelsin. Üzerindeki kapak, sadece um, kapak diye düşünmeyin. Mesela işte sprey boyaların üzerindeki o plastik olan şey de aslında bir bir şey yani tabs. Şimdi kenlerden başlayalım. Ken nedir bu? 
A can is a metal container. Hocam, bir konserve metal bir kaptır. It is usually, it is usually cylindrical in shape. Hocam, in shape görünüşte genelde silindirdir. Bakın imzar. Ve may have a paper label. Hocam diyor ki, yani kavanoz, kavanoz, pardon kavanoz diyorum, konserve. Konserve, can, konserveler, cans, may have, sahip olabilir. Ne hocam? A paper label. Hocam, kağıttan etikete. Neresinde? On the outside, üstünde, dışında. The name of the product, production now. The name of the product, ürünün adı is printed on. Hocam, ürünün adı yazılır. Bakın hocam, emzardan sonra verb diyor var. Printed on. Nereye yazılır hocam? The label, etikete yazılır. Or on the metal itself. Ya da metalin üstüne. Cans, konserveler open in different ways. Farklı şekilde açılır. Depending on the product. Hocam ne demek? Ürüne, depending on, bağlı olarak. Depending on, bağlı olarak anlamına geliyor. Ürüne bağlı olarak farklı şekillerde açılır. Uh, we need a can opener. Hocam. Konserve açacağına ihtiyacımız var. Neden? To open some cans. Yani bazı konserveleri, bazı konserve kutularını açmak için uh, açacağı ihtiyacımız var. These utensil. Hocam bu ne? Hocam alet edevat. Mutfaktaki alet edevat. These utensil. Cut the metal. Hocam bu ürün. Ürün diye kodlayın hocam. Bu alet edevat. Bu alet. Metali keser. Paint cans have this. Hocam bu ne? Boya kavanozu. Pardon kavanoz diyorum gene. Rap Türkçe'de aynı şeyleri kullandığımız için. Boya konservesi. Yani böyle boyanın içine konuldu. O teneke var ya. İşte o da. Um, o da aynı. Yani hani burada bahsettiği şey. Boyanın içine konuldu. Boyanın içine konuldu. O teneke. Have lids. Yani hocam kapağı sahip. Beverage cans. Hocam ne diyor? Beverage dediği şey içecek. Herhangi bir içecek. Beverage tenekesi. Have a pop top or a ring top. Hocam üstünde hani Coca Cola'yı açarken ya da Cola'yı açarken öyle hani parmağınızla çevirip açtığınız yere düşünün. Pop top or a ring top. Yani yüzük gibi şeyle yukarısında direkt açacağınız açılabilen açılabilen şey sahiptir diyor. Kapağı sahiptir diyor. Spray cans. Hocam spray cans dediği şey ne? Örneğin spray boyaları düşünün. Spray cans have a push button top. Hocam push button ne? Hani spray boyanın üzerindeki o plastik şey var ya. Yani ona bastığınız o push ediyorsunuz ona aslında. İşte ona push button top diyorlar. Yani buna sahiptir. Cans are drayable containers. Hmm, drayable hocam dayanıklı. Dayanıklı. Diyor ki kenler kenler dayanıklı kaplardır. Yani teneke. Kenle hocam hani bizim kavanozlarda pardon turşu koyarken ya da turşu alırken ya da işte konserve kutusunu düşünün. O metal. İşte bu. O metalin adı ken. Cans are durable containers. Hocam bunlar dayanıklı kaplardır. In other words, diğer bir deyişle they are strong and long lasting. Hocam güçlüler, sağlamlar ve uzun ömürler. Long lasting ile durable aynı kelimeler hocam. Boxes and cartons. Hocam ne demek bu? Karton ve kutu. Kutular ve kartonlar are similar containers. Hocam benzer kaplardır. Kartons. Hocam Kartonlar are usually made of cardboard. Hocam kartonlar genelde yapılır. Neden yapılır hocam? Hocam cardboard'dan yani kağıt. Heavy paper diyor hocam. O yoğun kalın kağıttan. And as a result bunun bir sonucu olarak aren't very durable. Hocam dayanıklı değillerdir. Çok dayanıklı değillerdir. Boxes can be made of cardboard, paper. Devamına gelelim önce. Öncesine gelelim. Hocam kutular 
Bakın hocam pasif yapıyı gördünüz mü? Kendinden sonra be verb var. Yapılabilir. Yani pasif yapı. Made of. Yapılmak. Yapılabilir. Neyden hocam? Kağıttan. Cardboard. Yani o hani kalın o turuncumsu sarımsı kağıt. Paper. Normal kağıt. Wood. Tahta. Metal. Teneke. Or plastic. Bunlardan yapılabilir. Boxes and cartoons. Cartons. Sorry. Um, kutular ve kartonlar. Have. Rectangular, rectangular. Hocam ne diyor? Or square sides. Hocam dikdörtgen ya da kare biçimine sahiptir. Some of these containers. Bu kapların bazıları such as jewelry boxes. Hocam örneğin mücevher kutuları and egg cartons. Hocam yumurta kutuları have tops. Şimdi üste sahip. Hani üstündeki o Kapağı sahip. Ne bu? Şimdi hocam burada bir which dedim. That the which. Ne yapan kapak? Which open that open and close with hands. Hocam ne diyor? Folio ile. Folio ile. Sorry. Ee, hocam hints folio değil özür dilerim. Ee, aslında menteşe. Ya yani bunu tam karşılığı menteşe. Ama hani şöyle düşünün. Mücevher kutusunu ya da Mesela doğru mücevher kutusu en iyi örnek ya da saat kutusunu düşünün. Hani bir tarafından açarsanız diğer tarafında menteşe vardır ya. Hani açılıp kapanmasını sağlayan yani onu tanımlıyor. Yumurtalar her ne kadar bizim ülkemizde sadece kağıtta olsa da o yüzden bizim ülkemizde şu kısım pek mümkün değil. Ama mücevher kutuları ya da saat kutuları öyle. Yani hiç dediği şey hocam menteşe yani menteşeli kutu. Other boxes and cartons, cartons, hocam diğer kutular ve kartonlar have removable, removable tops, hocam. Um, remove, kaldırmak demek, çıkarmak demek. Removable, kaldırılabilir, çıkartılabilir, tepeye sahiptir. You can take these tops off. Ne diyor hocam? You can, yapabilirsin. Neyi? Take off. Hocam, take off, çıkarmak demek. Peki neyi? These tops. Hocam bu tepeyi, bu yukarıdaki kapa. Jars. Hocam bu ne? Jar. Hocam. Kavanoz. Reçel kavanoz gibi düşünün. O camdan reçel kavanozu. A jar is a glass or ceramic container. Hocam. Bir kavanoz. Cam ya da ceramic kaptır. It has a wide mouth. Hocam geniş ağza. Geniş ağza. Ağza sahiptir. Top opening tepesi açılan and no neck. Hocam neck dediği şey ne? Şimdi neck normalde boyun ama mesela şişelerin hani böyle yukarıya doğru incelen bir kısım var. O boyun ama kavanozlarda şey yoktur diyor. Yani boyun yoktur diyor. Boyun dediği şey o şişenin ince ve uzun kısmı. Some jars. Hocam bazı kavanozlar have tops or covers. Hocam bazı kavanozlar sahiptir neye? Kapaklara ya da covers. Hocam bu da kapak demek aslında. Cover um, hem bir şeyi kaplayan tamam mı? Üzerine mesela koyduğunuz şey. Yani hani kapatan şey. Şimdi zaten burada dediğim gibi şununla şunun arasında çok büyük bir fark yok. Hatta ikisi de aynı anlama gelebiliyor. Zaten şurada bir gizli bir which. Şimdi bunlar çoğul mu çoğul. O yüzden which are called olacak. Adlandırılan ne hocam? Screw on lids yani kaydırılabilen, burulabilen ya da hocam diğerleri diğerleri sahipmiş kapakları. Hangi kapaklar hocam? That fit inside the mouth hocam. Ağza oturan, ağza, ağız içine oturan kapaklara sahip diyor. Bazı kaplar, bazı kaplar örneğin jars, you see products hocam ne diyor? Pardon, you see In supermarkets. Hocam bazı kaplar, bazı kaplar markette gördüğünüz, süpermarketlerde gördüğünüz are very practical. Çok pratikler. Çünkü bu kavanozlar, bu kavanozlar, jar kavanozlar, they hold many different products. Birçok ürünü, birçok, birçok farklı ürünü tutarlar. And because we can clean them. Çünkü ve çünkü biz onları yıkayabiliriz ve kullanabiliriz yeniden. Kavanozlar are durable, 
but breakable kavanozlar uzun ömürlü fakat kırılabilirler. In other words, diğer bir deyişle, they are easy to break. Kırılmak için they are easy to break. Yani kolayca kırılır. Hocam they are easy kolaylar. To break kırmak. Ama burada aslında gizli bir pasif yapı var. Yani kırılmak için. Kırmak değil pasif yapı diye düşünmeyin hocam. They are easy to break. Kim tarafından? By accident. Hocam kaza ile. By accident. Kaza ile. With accident değil. By accident. Kaza ile. They are easy to break. Kırılabilir. Bottles. Bottle. Sorry. Hocam bottle ne? A bottle. Um, bir şişe. Like a jar. Like a jar. Kavanoz gibi. Is a container. Bir kaptır. Which that is usually. Genelde meru class hocam. Genelde camdan yapılan. Hocam yapılan dikkat edin. Emzar verb var. Camdan made of glass. Camdan genelde camdan yapılan. Kaptır. Tıpkı kavanoz gibi. Şişe de. Şişe. These days. Bugünlerde. Fakat plastik şişeler. Plastic bottles are also very common. Plastik şişeler de çok yaygındır. Şişeler. Bottles are different from jars. Ne diyor hocam? Şişeler farklıdır kavanozlardan. In one important way. Özel. Hani. Özel bir şekilde, özel bir yolla. Yani yol diye değil de özel bir şekilde, özel bir nedenden dolayı farklıdır. A bottle has a small mouth. Hocam ne diyor? Bir şişe küçük bir ağza sahiptir. Ve a neck bir boyuna sahiptir. Birkaç dakika önce demiştim. Hani şişelerdeki o uzayan, ince, uzun kısma neck deniliyor. Bizdeki de boyun. But a jar, hocam kavanoz. Is a wide mouth. Hocam ne diyor? Kavanoz geniş bir ağza sahiptir. And no neck. Ve boyuna sahip değil. Bottles have caps or tops. Hocam şişeler kapaklara ve tepesinde. Hocam biz hepsinde kapak diyoruz aslında. Buradaki caps ve tapslar aynı. Kapaklara sahiptir. Which either screw on or snap on. Hocam kaydırılabilir ya da takılabilir. Um, kapaklara sahip. Bottles hold beverage. Hocam beverage dediğimiz şey ne? Her türlü içecek. Juice, juice, um, meyve suyu, soda, etc. Örneğin soda, meyve suyu. Ve diğer likit yiyecekler. Örneğin çorba gibi. Çorba gibi. Örneğin ne diyor? Liquid food such as soup. Uh, ne diyor? Ve diğer sıvı yiyecekler. Such as, örneğin, örneğin, çorba. They are also used to contain. Hocam şimdi bakın. They are also, hem de, they are verb 3. Ne diyor? Hem de kullanılıyorlar. Ne bunlar? Şişeler ya da kaplar. They are also used. Ne için? To contain. Hocam, contain ne demekti? E, container'dan aklınıza gelsin. Container ne yapıyor? Hani işçilerin kaldığı yer kapsıyor değil mi? İçine alıyor ya da işte onları tutuyor. Yani saklamak. Contain, saklamak. Container, saklayıcı. Yani kap, saklama eylemini yapan şey. Contain, photographic, industrial and material chemicals. Hocam, fotografik, endüstriyel ve e, tıbbi kimyasallığı saklar. Bags, çantalar. A bag is a flexible container. Hocam bir çanta. Uh, flexible container. Kaptır diye flexible. Hani örneğin hmm, hani Türkçe'de deriz ya çok flexible. Nasıl tarif etsek bunu. Flexible. Örneğin bir ucundan tuttuğunuzda diğer ucundan uzatabileceğiniz, çekiştirebileceğiniz esnek. Evet. Esnek kaplardır. A bag is a flexible container. Esnek kaplardır. That is yani virgül, yani virgül, it is soft and movable. Yani hocam hafif ve taşınabilirlerdir. Movable, taşınabilir. Many bags are made of. Hocam bakın pasif yapayım, izardan sonra verb 3. Birçok çanta yapılır. Neden yapılır hocam? Kağıttan, folyadan ya da hocam tin plastik. Yani ince plastikten, küçük zayıf plastikten. Yani çok yoğun olmayan plastikten. 
Such bags aren't durable. Böylesine çantalar. Such bags böylesine çantalar aren't durable. Hocam. Hatta durable containers diyor. Yani böylesine çantalar dayanıklı kaplar değillerdir. Uh, we usually throw them away. Hocam biz genelde bu kapları çöpe atarız. Throw them away. Yani bir kenara atmak, çöpe atmak, bir kenara atmak. We close bags. Çantaları kapatırız. In several ways. Birçok farklı şekilde. In several ways. Birçok farklı şekilde yolda. Örneğin. By folding them. By folding them. By um, tying them with something. Yani ne demek istiyor? Biz çantaları birçok yönden kapatıyoruz. Örneğin by folding them. Hocam katlayarak. Hani kırıştırarak. Katlayarak. Kırıştırarak. Ya da tying them. Hocam bağlayarak. Tying them neyle? With something. Bir şeylerle bağlayarak. Ve in the case of plastic bags. Hocam ne diyor? Plastik çantaların durumunda. Plastik çanta halinde. By nothing them. Yani onları gene kırıştırarak. Ya kırıştırmaktan dediğim hani belli bir basınç uyguluyorsunuz hocam. Ve bir yere sıkıştırıyorsunuz. Bags. Çantalar. Come in many size. Hocam. In many size birçok farklı boyutta gelirler. And contain many different products. Saklarlar birçok farklı ürünü. The containers mention. Hocam burada bir pasif yapı var. Şimdi birkaç saniye önce bahsedildiği için which has been mentioned diyecek. Yani bahsedilen kaplar bu makalede in this article are just a few of many hundreds of different containers. Hocam ne diyor? Farklı kapların yüzlerce, many hundreds, yüzlercesinin birkaçıdır sadece. We haven't talked about tubes. Hocam bahsetmedik daha. Neden we haven't dedi? Çünkü çok yakın bir zamandayız hala. Yani birkaç saniye önce şuradan bahsederken 24 saat içindeyiz. Bu yüzden we haven't talked about tubes. Hocam tüplerden bahsetmedik. Tüplerden bahsetmeyecek. Hocam tabs. Bunlar ne? Um, hocam hepsi farklı farklı um, kap, saklama kaplarından bir tanesi. Tabs dediği şey genelde kimyagerlerin kullandığı, hani o içinden uh, kimyevi sıvıların geçtiği şey. Bins dediğim gibi kutu, çöp kutusu gibi o plastik şeyler. Baskets, sepetler. Hocam wax. Uh, bu da aynı. Vases, vazolar. Hocam kask. Bu da Drums, um, hocam bu davul ama bu tam anlamıyla değil yani drums anlamında bu şekilde değil hocam. Şuradaki her bir kelime işte mesela şu tepsi ya da işte tank dediği şey bu da aynı suların kaplama yani şuradaki kelimeler birazcık ıvır zıvır açıkçası söylemek gerekirse. Ne diyor? We hemen şuradan bakalım hocam. Ne dedi? We haven't mentioned containers. Aha. Diyor ki hocam. Bahsetmedik kaplardan. Hangi kaplar? Which we use? Kullandığımız kaplar. Nerede kullandığımız kaplar hocam? In cooking and serving food. Hocam yemek yapmakta ve yemek servis etmekte kullandığımız kaplardan bahsetmedik. Konuşmadık. We haven't talked about. Konuşmadık. Neyin hakkında hocam? Kaplar. Ne hocam? By profession. Hocam mesleklerin tarafından, belli başlı meslekler tarafından kullanılan kaplardan bahsetmedik. Painters, hocam. Ressamlar use cans for paint. Hocam ne diyor? Resim için kavanozları kullanırlar, fırçalarını koyduğu yerler. Fotoğrafçılar şişeleri kullanırlar ya da tepsileri kullanırlar kimyasallar için. Kimyagerler use beakers and test tube. Hocam test tube dediğin hani kimyalarda kimyagerlerin kullandığı tüpler var ya. Bundan tamamı bahsediyor. Buradaki örneğin şu beakers ne? Hani kimyalarda ya da laboratuvarlarda bir um, su doldurulur yani böyle belli bir litresi olur üzerinde. Hani cam bir şişe. İşte bunun adı beakers. Test tüpleri dedik. What containers do you have around you? Hocam around you çevrenizde ne tip? What containers ne tip? Uh, ne tip kaplara sahipsiniz? In your everyday life, günlük yaşamanızda, what containers do you use in your profession? 
Hocam in your profession mesleğinizde hangi kapları kullanırsınız? Can you imagine a world without containers? Hocam kaplarsız bir dünya hayal edebilir misiniz? Arkadaşlar ben İlker Azar. Bir sonraki reading parçamızda görüşmek üzere.